गुड मॉर्निंग एवरीवन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल ऑर्बिट सेंट्रल फोर्स एंड पेडल एंड पोलर फॉरम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट एंड उसके कुछ एग्जांपल्स थे और एक्सरसाइज प्रॉब्लम थी नेक्स्ट हमारे पास न्यू टॉपिक एंड स्टार्ट विद न्यू डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एप्स एन एप्स इज ए पॉइंट ऑन ए सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द रेडियस वैक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू दिस हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इट मीन्स हमने सपोज किया कोई भी कर्व है सेंट्रल ऑर्बिट है जो एक अपने आप में कर्व है या फिर पाथ है किसी पार्टिकल की यह हमारे पास सेंट्रल ऑर्बिट है कोई ऐसा पॉइंट है इस कर्व के ऊपर जिस पॉइंट से ये डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है आइर मैक्सिमम डिस्टेंस है या फिर मिनिमम डिस्टेंस है तो हम क्या कहेंगे उस पॉइंट को ये पॉइंट होगा एप्स पॉइंट ऑफ दी सेंट्रल ऑर्बिट इट मींस ऐसा पॉइंट सेंट्रल ऑर्बिट पे जिस पॉइंट से जो रेडियस वेक्टर होता है सेंटर ऑफ फोर्स से वहां पे वो वैल्यू क्या होगी रेडियस वेक्टर में मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा तो वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास एप्स पॉइंट ऑफ दी सेंट्रल ऑर्बिट नेक्स्ट है एपसाइडल डिस्टेंस एंड जो रेडियस वैक्टर हमने कंक्लूड किया था जो रेडियस वैक्टर इधर मैक्सिमम था या फिर मिनिमम था वो रेडियस वेक्टर क्या होगा हमारे पास एपसाइडल डिस्टेंस या उस रेडियस वेक्टर की जो लेंथ होगी दैट लेंथ इज कॉल्ड एपसाइडल डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स एंड द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एपसाइडल डिस्टेंस इट मीन जो एप्स है और हमारे पास जो सेंटर ऑफ फोर्स है उनके बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी आपकी एपसाइडल डिस्टेंस या फिर कहते हुए हम कह सकते हैं कि जो एप्स वैक्ट एप्स पॉइंट हमारे पास और जो सेंटर ऑफ फोर्स है उनके बीच में जो रेडियस वेक्टर है उस रेडियस वेक्टर की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड एपसाइडल डिस्टेंस इसे नेक्स्ट है एपसाइडल एंगल द एंगल बिटवीन टू कंजेक्टिव एपसाइडल डिस्टेंसेस इज कॉल्ड एपसाइडल एंगल इट मीन सपोज करो दो ऐसे कोई कर्व हमारे पास सेंट्रल ऑर्बिट है उस सेंट्रल ऑर्बिट पर दो कंटिन्यू ऐसे पॉइंट है हमारे पास कंटिन्यू उनके बीच में ऐसा तीसरा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा कि इस ये पॉइंट भी एप्स और ये पॉइंट भी एप्स हो लेकिन इनके बीच में कोई भी पॉइंट एप्स नहीं है देन इनकी जो एपसाइडल डिस्टेंस आएगी उन डिस्टेंसेस के बीच में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड एपसाइडल एंगल है नेक्स्ट है हमारे पास एक थ्योरम बिफोर वी गो टू दिस थ्योरम वी सम कंक्लूड सम रिजल्ट बेस ऑन पैडल फॉरम नेक्स्ट थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पैडल फॉर्म के ऊपर सपोज करो एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसी कर्व के अलो हमारे पास कर्व गी वन वो कर्व ये है आर इज इक्वल टू एफ टी वगैरह कुछ भी नेक्स्ट हमने सपोज किया इस पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है ओ डिस्टेंस ओ पॉइंट से क्यू ओ पॉइंट से और क्यू पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या सपोज कर लिया हमने इसको आर वेक्टर का नाम दे दिया और जो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में ये क्या है आपके पास टी इज टेंजेंट टू दी कारो एट पॉइंट क्यू क्यू पॉइंट पे टेंजेंट है टी और ये जो डिस्टेंस है दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहां से हमारे पास इस ट्राइंगल से हमारे पास रिजल्ट कंक्लूड हुआ पी साइन फाइव इज इक्वल टू आर और साइन फाइव एंगल किसके बीच में है रेडियस वैक्टर और टेंजेंट वैक्टर के बीच में एंगल है तो यहां से हमारे पास क्या हो गया पी साइन फाइव इज इक्वल टू आर वैक्टर हो गया नेक्स्ट इसका यूज करके हम इस थोरम को प्रूव करेंगे जो हमारे पास थोरम की स्टेटमेंट गिवन है एट एन एप्स द पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर इट मीन हमें शो करना है कि जब कोई कर और सेंट्रल ऑर्बिट होगा उस पॉइंट के ऊपर अगर ये पॉइंट कोई एप्स है तो इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा और जो रेडियस वैक्टर होगा दोनों क्या होंगे आपस में नाइनटी एंगल पे तो नेक्स्ट है नाउ इसका प्रूफ के लिए कंसिडर करेंगे हम कोई भी पॉइंट है जिस पॉइंट को हमने नाम दिया ऑप्स पॉइंट इस पॉइंट सपोज एज पॉइंट क्यू इज एप्स पॉइंट और हमने फिक्स पॉइंट मान लिया ओ और इनके बीच की जो रेडियस वेक्टर होगा दैट इज आर वेक्टर रेडियस वेक्टर और सपोज करो डायरेक्शन या तो इस साइड हो सकती है पार्टिकल की डायरेक्शन या फिर इस साइड हमें ये शो करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है दैट इज नाइनटी डिग्री इट मीन जो हमने पेडल फॉर्म का डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा फाइव एंगल और फाइव एंगल क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री एंगल होना चाहिए नेक्स्ट है नाउ कंसीडर करते हैं आर नॉन जीरो तो हम आर को सपोज कर लेंगे यू इज इक्वल टू वन बाई आर अब हमारे पास ये एफ्स पॉइंट है तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकती है या फिर मिनिमम हो सकती है इसके मैक्सिमम और मिनिमम के अकॉर्डिंग ही हमारे पास यू भी मैक्सिमम और मिनिमम होगा आर मिनिमम यू मैक्सिमम आर मैक्सिमम यू मिनिमम सो अगर आर 
आर मैक्सिमम मिनिमा इंप्लाइज करता है यू का मैक्सिमम मिनिमा को तो आपके लिए जो पॉइंट है एप्स दिस इज क्रिटिकल पॉइंट फॉर यू अगर यू का क्रिटिकल पॉइंट होगा तो डेरिवेटिव एट ए क्रिटिकल पॉइंट मस्ट बी जीरो ऑलवेज होता है सो so नाउ और एक वेलोन इक्वेशन है पेडल फॉर्म की किसी भी आर्बिट्रेरी करो यू के लिए जो वन बाई पी स्केर इज इक्वल टू यू स्केर प्लस डी यू बाई डी थीटा का ऑल स्केर दिस इज वेल नोन इक्वेशन तो यहां से हमारे पास डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है जीरो है तो यहां से हमारे पास हो गया वन बाई पी स्केर इज इक्वल टू यू स्केर यहां से इंप्लाई हुआ वन बाई पी स्केर इज इक्वल टू वन बाई आर स्केर दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर दिस इज लेंथ और ये रेडियस वैक्टर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते तो पी इज मस्ट बी इक्वल टू आर तो यहां से क्या हो गया हमारे पास आर साइन फाइव इज इक्वल टू आर साइन फाइव इज इक्वल टू वन एंड दिस इंप्लाइज फाइव इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री तो इट मीन जो रेडियस वेक्टर है और जो पार्टिकल की डायरेक्शन है किसी एप्स पॉइंट पे वो क्या होगी ऑलवेज परपेंडिकुलर इसी वे में हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम टू प्रूव दैट व्हेन द सेंट्रल एक्सलरेशन एज वेरीज एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ डिस्टेंस देर आर एटमोस्ट टू एपसाइडल डिस्टेंस टू प्रूव दैट When the central acceleration varies as some integral power of the distance, it means given that the central central acceleration will be that which directly proportional to r to power n. n will be an integer. Will have some integral power. There are at most two epsilon distance. So we suppose that there is a particle that is in the central orbit of the Earth and has a unit mass. Then acceleration is equal to f is equal to central acceleration. तो यहां से हमारे पास f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई यू की पावर n बिकॉज हमने u की वैल्यू क्या कंसिडर किया है u इज इक्वल टू वन बाई आर सो f की वैल्यू हो गई हमारे पास लेमला बाई यू की पावर n ऑल्सो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म जो हमारे पास होती है दैट इज एच स्केयर यू प्लस डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू एफ बाई यू स्केयर ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑर्बिट फॉर्म तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेंट्रल ऑर्बिट की पोलर फॉर्म में ये हमने लिखा यहाँ पे एच स्केयर मल्टीप्लाई हमने सर मल्टीप्लाई किया एच स्केयर दैट इज यहाँ पे जो हमारे पास एफ की वैल्यू है लेमला बाई यू की पावर एन इसको पुट करेंगे हम पुट करने के बाद ये हो गई यू की पावर एन प्लस टू इसको हम लिख सकते हैं लेमला इन टू की पावर माइनस एन प्लस टू बिकॉज एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लेमला बाई यू की पावर एन थी नेक्स्ट मल्टीप्लाई अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड टू डी यू बाई डी थीटा बोथ साइड तो हमारे पास लेफ्ट मल्टीप्लेक्शन के बाद ये आएगा और राइट साइड मल्टीप्लेक्शन के बाद ये आएगा दिस इज इक्वल टू एच स्केयर टू यू डी यू बाई डी थीटा प्लस टू टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी थीटा इन टू डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर दिस इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ लेमला यू की पावर माइनस एन प्लस टू इन टू डी यू बाई डी थीटा इसको हम लिख सकते हैं अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेट करने से पहले हमारे पास आएगा एच स्केयर इंटीग्रेशन ऑफ ये किसका है टोटल डेरिवेटिव है किसी न किसी फंक्शन का ये टोटल डेरिवेटिव किस फंक्शन का है इस फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव इज इक्वल टू टू लेमला यू की पावर माइनस एन प्लस वन बाई माइनस एन प्लस वन इसको हमने ये लिख दिया बिकॉज ये भी किसी न किसी का टोटल डेरिवेटिव है दिस इज सॉरी यहाँ पे हम जो हमारे पास ये बनना है यू की पावर माइनस एन प्लस टू डी यू बाई टी थेटा ये टोटल डेरीवेटिव है इस फंक्शन का अगर इस फंक्शन का हम डेरीवेटिव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी ये वैल्यू सो so, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास रिजल्ट आएगा फाइनली एच स्क्र यू स्क्र प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्र इज इक्वल टू तो हमारे पास ये क्या था यू स्क्र प्लस डी यू बाई डी थीटा स्क्र का जो टोटल डेरिवेटिव उस डेरिवेटिव के इक्वल था तो इंटीग्रेशन करेंगे डेरिवेटिव से कैंसिल आउट जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू एच स्क्र यू स्क्र प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्र This is equal to two times of lambda u की power minus n plus one divided by minus n plus one plus some constant nu. Also ये भी हमारे पास known है कि जो du by d theta होता है किसी point पे क्या होता है किसी point पे नहीं सिर्फ f point पे क्या होता है हमारे पास उसकी value उसकी value zero होती है तो हम कह सकते हैं कि जो h square u square यहाँ से अगर du du by d theta की value है तो ये value क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो वैल्यू अगर ये वैल्यू जीरो होने के बाद तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या बचेगा एच स्क्र यू स्केयर दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ लेमला यू की पावर माइनस एन प्लस वन डिवाइड बाई माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू सी वन दैट इज एच स्क्र इज इक्वल टू माइनस टू लेमला एन प्लस वन 
यू की पावर माइनस एन प्लस थ्री प्लस सी वन बाई यू स्केर यू स्केर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी यू की पावर माइनस एन प्लस थ्री एंड दैट इज एच स्केर इज इक्वल टू माइनस टू लैमला एन प्लस वन और तो यू की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे वन बाई आर तो यू की पावर यू इज इक्वल टू वन बाई आर पुट करने पर क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव आर की फॉर्म में आर की पावर एन प्लस थ्री प्लस सी वन आर स्केयर दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन एच स्केयर डिवाइड बाई टू लैमला इज इक्वल टू माइनस आर की पावर एन प्लस थ्री प्लस सी वन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू लैमला इन टू आर स्केयर यहाँ से हमको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन ऑप्टेंड होगी जिसकी हाइएस्ट डिग्री क्या है एन प्लस थ्री ये इक्वेशन ऑप्टेंड है हम इसे पोलो में भी नहीं बोल सकते बिकॉज एन वेरी करेगा इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है तो दिस मस्ट बी इक्वेशन नाउ इसे कंसिडर करते हैं हम कोई भी आर्बिट्री नंबर ए रियल नंबर इसे हमने चूज किया बी आर्बिट्री रियल नंबर तो हम एक कंसिडर कर रहे हैं जनरल इक्वेशन ए एक्स की पावर एन प्लस थ्री प्लस ए एक्स स्क्र प्लस बी ये कोई भी आर्ट्रेरी इक्वेशन है एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स फॉर सम कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में ऑलवेज इसके दो पॉजिटिव रूल एग्जिस्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली मैक्सिमम फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी जब ए और बी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं इसके दो पॉजिटिव जीरो भी पॉसिबल है वन भी पॉसिबल है बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं टू रूट्स तो हम सपोज कर लिए इसके जो मैक्सिमम रूट हैं इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं आर वन और आर टू वो जो दो आर वन और आर टू रूट्स होंगे आपके लिए वो क्या देंगे आपको डिस्टेंस दैट दिज आर वन एंड आर टू आर नथिंग बट द एबसाइडल डिस्टेंस इट मीन्स एटमोस्ट टू एबसाइडल डिस्टेंस एग्जिस्ट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी सपोज करते हैं हम कोई कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी के ऊपर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज जीरो इट मीन्स इन्फिनिटी पे उसकी इनिशियल वैलो इन्फिनिटी से पार्टिकल स्टार्ट किया मूवमेंट करना और इन्फिनिटी पे जो इसकी इनिशियल वैलोसिटी है दैट इज जीरो इट मीन्स पार्टिकल इन्फिनिटी पे क्या है रेस्ट पे और उस सपोज करो सेंटर ऑफ फोर्स से जो सेंटर ऑफ फोर्स है उस फोर्स से उस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे है दैट टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है कैपिटल वी जब उसने इन्फिनिटी से मूवमेंट स्टार्ट किया है इन्फिनिटी पे रेस्ट पे तब मूवमेंट स्टार्ट किया था उस वेलोसिटी अक्वायर करेगा सपोज किया हमने किसी पॉइंट पी के ऊपर पहुंचा जिस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या है वी वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम सेंटर दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी ए पार्टिकल मूव अंडर ए सेंट्रल फोर्स जब कोई पार्टिकल किसी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करेगा दी वेलोसिटी दैट इट वुड एक्वायर वो वेलोसिटी जो एक्वायर करेगा जब वह इफ इट इज मूव फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी जब वह इन्फिनिटी से स्टार्ट करेगा मूवमेंट करना वहां पे जहां पे वो रेस्ट की पोजिशन पे है इज कॉल्ड वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी नाउ हमारे पास पैडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है एच स्के डिवाइड बाई पी की पावर थ्री डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू एफ ये हमारे पास पैडल इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट की तो यहां से हमारे पास इंप्लाई होगा दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे माइनस वन बाई टू एच स्केर बाई पी स्केर पी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पी लेफ्ट और राइट right साइड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर और सम न्यू कांस्टेंट सी तो यहां से हमारे पास हो गया वन बाई टू एच स्केर बाई पी स्केर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डी आर प्लस सी दिस इज इक्वल टू वन बाई टू वी स्केर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डी आर प्लस सी तो यहां से हमारे पास वन बाई टू वी स्केर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन इट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ पॉसिबल हो रहा है ये पॉसिबल हो रहा है जहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया था मोमेंट और फाइनल पोजिशन तक तो पार्टिकल की इनिशियल पोजिशन क्या थी हमारे पास पार्टिकल की इनिशियल पोजिशन हमारे पास इन्फिनिटी थी और फाइनल पोजिशन क्या थी एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम सेंट्रल फोर्स सेंट्रल सेंटर ऑफ फोर्स सेंटर ऑफ फोर्स की डिस्टेंस ए से थे हमारे पास तो यहाँ से क्या होगा इनिशियल पोजिशन इन्फिनिटी ए एफ डी आर हम सी को नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे सी को नेगलेक्ट करके हमारे पास आएगा वन बाई टू वी स्केर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस को साइन चेंज किया ए टू इन्फिनिटी एफ डी आर तो दैट इज वी स्केर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ डी आर जो हमारे पास यहाँ पे ए वैल्यू है ए वैल्यू क्या है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन वेर इट एक्वायर वेलोसिटी वी फ्रॉम दी फिक्स पॉइंट या फिर सेंटर ऑफ फोर्स सेंटर ऑफ फोर्स से जो फाइनल पोजीशन होगी पार्टिकल की दैट इज दी डिस्टेंस ए 
तो ये हमारे पास वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एग्जाम्पल्स थैंक यू